。苏宁易购邀您看《倚天屠龙记》，如今寒毒尽除，也该重归江湖了。上苏宁易购换新装备，和无忌一起仗剑天涯。小兄弟啊，昨天姚二弟带来恩公死讯的时候，还带了一个人，此人叫谢逊，外号金毛狮王。这位大侠，早年结怨太多。本来十年前已经失踪，不知为何竟然回到中土，引来江湖群豪要找他寻仇。我把他救到此地，眼看找他寻仇的敌人就要追来了。对方人多势众，我们万般抵挡不住啊！谢大侠是恩公的洁白弟兄，我们一定要拼死保护好。他现在在哪里？点上了，嗯什么地方？这焦臭味，难道上面就是红梅山庄？聪明，这是我爹设计的地窖，外边无人能进。快，雍松，这边来了。快，你去祈愿。是。一品。后院。是。二。三。后门。是四，快慢走。是五，总共五批敌人就在上面。嗯，他们以为我带着谢大侠烧庄逃亡了，很快就会走了。老大，没有搜到人。老大，这边也没有。我们走吧。嗯、大哥，我去看看谢大侠的伤势如何。小心。哎，大侠，身体恢复如何？啊！二弟，少君，红瞳昆仑派，你们这些狗东西！狮王，不怕你们！谢大侠，我们不是你的仇敌，我们是你的朋友。你不是我朋友，你骗我！谢大侠，你，不，爹，谢大侠，我们是为你好，你要相信我们，爹。放我出去！恩公对我恩重如山，你是恩公的义兄，你打死我，我也不会还手的。不还手更好。爹，你是假的，你不是金毛狮王
，不要被他骗了。你说什么呢，臭小子？小兄弟，你可不能乱说。朱伯伯，我再也不能瞒着您了。您所说的恩公便是我爹，亲王是王是我的义父，我不会认错的。找死啊你！是吧？你说他是假冒的，这不能开玩笑啊！朱伯伯，是真的。我义父双眼已瞎，此人双眼蛮好，便是最大的破绽。我义父失明的事情，中原武林没有人知道。他来假冒我义父，所以他根本不知道这回事。你真的是恩公的儿子？你们对我这么好，我怎么会骗你们呢？那你怎么不早说呀？我中了玄冥神掌，危在旦夕，只想找个地方安安静静的死去，不想麻烦任何人。所以，我没有告诉你们我的身份。后来，又听你们说，你们的恩公便是我爹，那我就更不能说了。我怕你们会以为我故意冒充想拿好处。那你，真的是张武侠的儿子？你还有什么证据证明你是张武侠的儿子？我的外公，就是天鹰教教主殷天正。我舅舅是鹰眼王，我爹娘就是在太师府百岁寿辰当天被各大门派逼迫而死。他们的合葬墓就在武当山太子坡。爹，他真的是我们恩公的儿子。但这件事情不能有半点的差错，否则误会了谢大侠，后悔莫及呀、啊。朱伯伯，此人绝非金毛狮王谢逊，如有半句虚假，天打雷劈。小兄弟，跟我来。小兄弟，如果此人是假冒的，那咱们非杀他不可。本来我应该问清楚谢大侠身在何处，可这话我不便开口。朱伯伯，您为了我爹和义父，百万家财都没了，自己还受了重伤，我怎么会不相信您呢？您就算不问，我也会和您说。事情是这样的，很多年前。我爹和我娘漂泊到了冰火岛。原来如此啊！我必定竭尽全力保护无忌。可现在府故事大，报仇尚在其次。谢大侠一个人在冰火岛，一定过得很凄惨。不能够见上一面，我死而无憾。朱伯伯。我们一起去冰火岛，好不好？无忌，这里是我爹为了躲避敌人专门设的农舍，在红梅山庄附近，这样的农舍还有好几个。朱伯伯，您真是设想周到啊！嗯，大哥，你这身体没好，在这住上几天，咱们再走吧。嗯，二弟啊，那出海的事情就交给你了。好春姐为什么要点我的穴道？幸亏义父教给我解穴之法。你说，你是喜欢我多一点？
还是喜欢你师妹多一点啊？我当然是喜欢你嘛。那，你对着我的时候是这么说，你对着他，又说喜欢他多一点了。哦，原来珍姐点我的穴道，是怕我知道她跟她表哥小慧了。你们在干什么？啊、爹、啊，爹，舅舅舅。我跟表哥许久未见，今天他难得来到，我们就聊聊天。让你看着无忌，你却偷偷跑出来。如果给他看出什么破绽的话，那咱们就功亏一篑了。没关系，我点了他的穴，他在里面睡得跟死猪一样呢。等我回去解了他的穴，那就没事了。总之得小心。呃，舅舅，我也该回去了。呃，我怕我师傅登基了。我也去找你师傅谈谈。此次去冰火岛，计划得周详，不能有半点差池。是，走。朱伯伯是什么意思啊？要是给他瞧出破绽，恐怕我们就功亏一篑了。他是在隐瞒我什么吗？还是？师傅，你说在茫茫大海上，万一我们找不到那个岛，想回又回不来，可如何是好啊？你如果怕，就别去。这世上，哪有不劳而获呀？咱们要是运气好，到了冰火岛，这些许他武功再高，根本不是我们的对手。到那个时候，屠龙刀是我们的囊中之物，号令天下。莫敢不从！我和武大哥并肩成为武林盟主。可是我听说这金毛狮王谢逊，功夫卓越。王盘山岛上的一声吼，把那么多的武林高手都震成了傻子。依弟子之言，我们上了岛，不可明刀明枪，只需在他的韭菜里面下毒。到时候别说他是个瞎子。就算他双目完好，他也万万想不到他的义子会带人来害他。嗯，此计甚妙，只是朱武两家尚待是名门侠士，从来不碰毒药。对于毒药，我也是一窍不通啊。这姚二叔倒是常在中原行走，他一定会有办法的。真儿啊。这戏咱们还得往下唱。我金毛狮王不怕你们。这一路上，你还得跟那个小子好好的亲近，直到我们取了谢逊的性命为止，千万别露出马脚。还是舅舅厉害，看那小子用武当长拳打死了真儿的左将军，就开始怀疑他的身份了。后来又让我去试他的武功。果然发现他武功的一些底细。不这样，怎么能骗到他的信任呢？还说呢，害我被爹打了一巴掌。从小到大，爹爹就没打过我，可疼了。<笑>是吗？<笑>哎，爹、嗯，能不能答应我一件事？你说。这些日子，我伺候那小子也吃了不少苦。我想。等我们到了冰火岛，杀了谢逊，拿到屠龙刀，让我亲手杀了那小子。啊，要说我们用计谋骗他，说出了谢逊的所在，也实在不该。这小子也不是坏人。等我们杀了谢逊，拿到了屠龙刀之后，把那小子双眼抽瞎，留在冰火岛也就是了。啊。<笑>朱老弟啊，你真是宅心仁厚，不愧是侠义家风啊！糟了，小兄弟
你在哪儿啊？这里山势险峻，你要是有什么危险的话，我怎么对得起恩公啊？无忌，是不是我做错了什么？你快出来啊！小兄弟，无忌，无忌。无忌、哎，你别跑！追，别跑！站住！你别跑啊！哎，无忌，小兄弟，小兄弟，站住！你别跑啊，小兄弟，小兄弟，哎，小兄弟。小兄弟，总算找到你了。小兄弟，这太危险了，跟我们回去吧。你别过来！再过来我就跳下去，我死了你永远得不到屠龙刀。好，好，好，好。你说什么？关屠龙刀什么事啊？你别装了，我不会再被你们骗了。我装什么？你爹是我的恩公，我怎么会骗你呢？因为你们想要屠龙刀，你们当着我的面。掌掴女儿，立碑拜祭，甚至不惜火烧庄园，如此大费周章，就是想骗我出卖义父，好让你们夺取屠龙刀。真是用心良苦啊！区区一把烂刀，不朱长林至于吗？你可是我恩公的儿子啊！这么动听的故事，是你编出来的吧？我也想看看，区区一把破刀有什么了不起！叫你们出卖良心，无忌，你误会我了。我对你是真心关怀，你难道感受不到吗？你怎么能怀疑我呢？你不用这样看着我，我觉得恶心。你不是恨不得拿屠龙刀杀死我的吗？我，我真笨。王母对你敬重有加。既然如此虚情假意，蛇蝎心肠。既然你不相信我，那我唯有一死，一证清白。不要你，你啊！别闹了，跟我回去吧，别耍小性子了。还还叫什么爹？啊！舅舅，舅舅！啊！龙刀宝力可真大，哪让你这样不顾性命来救我？你省点力气吧，我怕你待会儿上不来。哎呀！哎，小静。小心，小心，摔下去粉身碎骨啊！你别以为你救了我就会出卖义父，就算粉身碎骨，我也绝不屈服。你还不相信我？我才信你，我就是笨蛋。好啊，我向你发誓，如果我再逼你去找你义父，我死无葬身之地。哎呀！老天果然开眼，哪让你这个恶人独身应验？你看那上面，我们过去或许还有生路。啊，小心！哎，像我这样。哎呀，除非你……好，我知道。哎，你不愿意去，我逼你也没有用。对不对？来，像我这样，哎，慢慢爬过来。来，来，冷静啊！
。哎，云苍苍，雾茫茫，好一个人间仙境啊！朱伯伯，我们倒不如一起留下来，修仙练道，你说好不好？哼，你胡说八道，这儿什么都没有，留在这儿干什么？朱伯伯一世英名，今日为了把屠龙刀落得如斯田地。你后悔不后悔？我出昌陵做事情，从不后悔。是吗？你花尽心思一场空，现在就算给你屠龙刀，你又能拿它飞天遁地，逃出升天吗？哎，朱伯伯，你年纪已大，很多东西都已经享受过了，就算这一刻死了，又有何憾呢？都是你小子害的！哎，啊，哎，这，这，我就算死了，你也别想活！哼。随时寒毒都会夺命，逃出去也是被折磨死，还不如就在这世外桃源等死吧，也算是老天的恩待。
小兄弟，你回来！朱伯伯保证不伤你。山洞那边通哪里啊？朱伯伯，这山洞两边是通的，我这边是绿树成荫，繁花似锦呢，风景优美的大山谷。啊，你那儿有吃的吗？我这里有野果，有鱼，还有野味呢。哎呦，快快快，给我扔点过来！好。还有吗？接着。嗯，你说你这里风景好，还有吃的，真的吗？是。哎，你帮我过去。啊、这洞口太窄长，你过不来的。那我在这儿岂不是饿死了？那就跟我心情了。等我心情好的时候，给你摘果子吃。呸。哎，小兄弟，你怎么了？寒毒发作了。哎，小兄弟，你怎么样了？哎，小兄弟，你没事吧？小兄弟，小兄弟。抓紧点，够了，够了。师姐，他们已经慌作一团了，你就别再催他们了。不是我想为难他们，那师姐没有耐心，不赶紧些，怕是一会儿又怪他们慢手慢脚了。你们都快点，来不及了，我迟到了。大家做完饭菜，赶紧出去练功，不然他又要发火了。你们快点啊！快点，快点。是是师姐，师姐，快点快点，还没迟到呢，快点。啊，快点。诸位师姐，这里就交给我吧。芷若不行，咱们峨眉山弟子同气连枝，怎么能只剩下你一个人呢？芷若，厨房那么大，你一个人不行。师姐，芷若在峨眉辈分最小，多干一些也是应该的。你们想想看，如果我们大家一起迟到，大师姐会不会更生气啊？说不定还会连累其他弟子受罚呢。也是啊，对啊。芷若说的对。那辛苦你了。嗯，嗯，快去吧。走吧，走，那走吧。谢谢芷若，谢谢芷若，走吧，谢谢，辛苦了啊，谢谢。那我们先走了。燕子入林。女追魂，大师姐，要不咱们吃完饭再继续练吧？大家都已经饿了，没力气了。是啊，大师姐。哼，我是大师姐还是你是大师姐啊？我告诉你们，师傅既然让我管教你们，你们就都得听我的命令。一个人练不好，全体陪他挨饿。继续练，素女胆沉。哼，剑都拿不稳，师傅当初怎么招你进峨眉的？真是丢人！捡起来。是师姐。玉女抽身
，你们都给我打起精神来，别一副半死不活的样子。想当年我进峨眉的时候，比你们可苦多了。但我呢，没有半句怨言，还是没日没夜的勤学苦练。再看看你们，就知道吃饭吃饭。还有你，过来。天资愚钝，进步缓慢。你要再这样，我就让师傅赶你出峨眉。芷若资质不足，一定将其补拙。你当然要努力了，武当都已经不要你了，要不是师傅看你可怜，收留你，你还不知道在哪儿晃悠呢。连进去。是。你们要是练不好，全部都不许吃饭。你们都给我听好了，他日我当上峨眉的掌门，第一件事情就是要把你们这些不争气的弟子全部都赶出峨眉。我说的不对吗？对，师姐说的对。大声点儿，听不清楚。师姐说的对。谁让你们停的？继续练他每天晚上都这么练。芷若是很勤奋刻苦，他的辈分最小，白天要做的杂事较多，所以他都是趁着晚上闲暇时候练习剑法。怎么了、啊？你等一下，我帮你。还有呢。
，快，快快，别走！啊，好，好，好。刚才这一套剑法叫灭剑剑法，是我自创的剑法。现在，你们就用这个剑法来互相套招，看谁领悟的最好。师傅，我是大师姐，我先来。嗯。请会，静玄，是师傅。师姐得罪了。弟子表现的还行吗？这么短的时间，你能记住剑法的八成，的确不错。芷若，干嘛躲在一边呢？快出来比试一下。嗯、师傅，弟子基础不好，刚才没看清楚，没弄明白。即使比试，也是必然落败，无谓献丑。你说什么？你怎么可以这么不思进取呢？多少人想上峨眉学剑法，练习就是一个好机会，你应该抓住每一个机会才是啊。师傅说的是，周师妹不要固步自封，出招吧。芷若，你刚才使的，并不是灭剑剑法。我不是让你用灭剑来比试吗？你怎么可以胡乱来使呢？师傅，刚才一时情况危急，不知怎的自然使出，望师傅恕罪。学剑法要按部就班，整套来学，不能自己随便乱来。要是拿捏不当，急于求成，会随时送命的，知道吗？是，弟子谨遵师傅教诲。起来吧。你们继续练习。是是，师傅。放心吧，我猜呀、啊，你就快要跟师傅学艺，不用留在这干粗活了。真的吗？那当然，今天你可打赢大师姐了。对啊，你太厉害了。没有没有，是大师姐让着我的。大师姐，大师姐，大师姐，大师姐，师姐。嗯，为什么？因为你今天做的饭很难吃。哼！芷若，芷若，芷若，芷若。
，没事吧？没事,吧没事，你们去忙吧。哎呀，大师姐怎么能打人呢？就是。大家都停一停！你们呀，都应该跟你们的周师妹学习。人家入门最晚，资历最浅，但人家全然不在乎，每天只想着怎么力争上游。最近还特别锋芒毕露呢，这才是你们的榜样。只若天资愚笨，武功上若有什么进步，也全靠大师姐平日里的悉心教导，是吗？那我们今天就来过过招，我倒要看看我教出了个什么样的材料，也让各位师妹们看看你突飞猛进的武功。只若武艺不精，恐怕让各位师姐见笑。少啰嗦，出招！技不如人，多谢大师姐赐教。你想打赢我，别痴心妄想了。苏宁易购，邀您看《倚天屠龙记》，如今寒毒尽除，也该重归江湖了。上苏宁易购换新装备，和无忌一起仗剑天涯。伤口啊！忍住啊！好了好了，忍一下忍一下，马上就好了。缝上就好了，忍耐一下。好，马上就好了。哇，这么多本啊！这怎么像本经书啊？他强由他强，清风拂山岗，他横任他横。明月照大江，他自狠来，他自恶，我自一口真气足。第一世，这不就是九阳神功的秘诀吗？可这比太师傅教我的详尽多了呀。有一次，绝远大师受了伤，我就和郭襄女侠日夜守候着。
。当时在睡梦当中，还在背诵《九阳真经》，滔滔不绝的。后来少林寺的无色大师也来照顾了，我们三个人都用心记住了《九阳真经》的经文。但是各自理解的不同，故乡以下得其广，无色禅师呢得其高，我呢就得其纯。《九阳真经》在很久以前已经被萧祥子和尹克西给盗走了，至今下落不明。这也是这几十年武林之中一大悬案。太师傅曾经说过，九阳神功就写在楞伽经的夹缝中。难道这就是楞伽经吗？难道这些小字就是完整的九阳神功？小猴子，你说这经书为什么在白云腹中呢？算了，这些都不重要。太师傅曾经说过，只要我学会了九阳神功，便能彻底清除体内的寒毒了。小猴子，我有救了，我有救了。太好了，我先试着。大强有大强，大强有大强闯峨眉有何企图道士师傅，对我冒犯，请师傅处罚。傻孩子，为什么要处罚呀？刚才我来势汹汹，你可以从容面对，而且不乏轻盈，进退有度，这就是用剑的精髓所在。你真的是得了我的真传，为师非常高兴。多谢师傅的悉心教导，弟子若有些进步。也全靠师傅的鞭策和鼓励。起来吧。
，最近你吃了不少苦，是吗？只要剑术能精，不丢师门的面子，再苦也值得。跟我来吧。把手给我，弟子身份卑微，不敢劳烦师父。这是师命，多谢师父关心。弟子何德何能，能让师父如此关爱？你我师徒多年。关心一下，也是人之常情吗？可是芷若，不是师父亲自挑选锦娥梅的，要不是师父好心收留我，以我愚钝资质，怎配当峨眉弟子呢？你怎么对自己这么没有自信呢？其实啊，你一点也不愚笨，相反，你的悟性极高，是一个学武的奇才。我悟性极高，嗯。那天，你和敏君练剑之时，临危一招，你真正的破了灭剑剑法。灭剑剑法是我穷尽毕生所创的剑法，你在这么短的时间之内就能看出破绽，并且找到破解之法，那就证明，你的武学潜质是无可限量的。弟子不敢，傻孩子，起来吧。一直以来，我对你都非常严苛，目的就是为了让你争气、囚禁。幸好我没有看错人，你一点都没有让我失望。芷若愚笨，如今才知道师父的用心良苦、爱身则切，以为师父一直都不喜欢自己。我是有点不喜欢。每一次，你和敏君对练的时候，你都刻意收敛。明明你的功力已远在他之上，我想知道，为什么呢？丁师姐是大师姐，是师父的首徒，不能失了面子。嗯，我一直没有道破这件事，就是为了锻炼你克己忍耐。我想，现在是时候了。作为掌门，除了有修为之外，也必须要有威仪，才能让人心服口服。师傅，我不明白您的意思。现在时候不早了，你的伤也包扎好了，回去好好休息吧。是。师傅早点休息。嗯。好厉害的剑法，师傅，你们都看清楚了吗？看清楚了，师傅。现在，你们互相演练。是，师傅。芷若。啊！你过来，跟你大师姐对练。过来呀。是，师傅
。芷若，为什么你不尽全力？就算是练习，也必须尽全力。如果你再这样的话，所有师姐妹都会受罚。要受罚。师姐，得罪了，出招吧！李军，你对同门。使出这种阴招，实在是太卑鄙了。弟子知道错了，芷若，大师姐犯了什么门规？该如何处罚？伤害同门，要在相同的位置上割上三刀。行门规，啊，师傅，行门规。师傅，大师姐只是一时冲动，她。师傅，芷若，如果你不割他三刀，今天所有的师姐妹都要挨我三刀。是。替大师姐受罚，师傅，明君，你仗着自己是大师姐，平日里横行霸道，欺负师姐妹，我们峨眉绝不允许有这样的人。你要学学你的周师妹，知道吗？多谢师傅，多谢师傅教诲。你要多谢的，不是我，是芷若。如果不是他向我求情，我绝饶不了你。多谢周师妹，师姐，你好好反省，以后不允许有这样的事。知道了，师傅伤口还痛吗？这个是我亲手调配的创伤膏，我帮你涂吧。你少在这里装模作样。你现在心里是不是特别高兴？想笑你就笑啊！你这副虚情假意的样子真让人恶心。师姐，我是真的来跟你道歉的。师姐。我来。你现在可是师傅面前的红人，要是不小心划伤了手指，再去跟师傅告一状，我这条贱命可就没了。师姐，怎么会啊？要不是平日里你督促我练功
，我怎会有进步？我可担不起。你现在是青出于蓝，深得师傅欢心，我可得好好待你。来来来，周生，你坐，你坐下。我是不是应该给你倒杯茶呀？然后我再给你赔个不是，感谢周师妹，大人不计小人过，饶了我这条贱命。师姐，师姐，对不起。主任妹妹，你知道吗？我现在练的九阳神功真的好厉害。我才练到第三本，我体内的寒毒就去除七八成了。我想，等我练到第四本的时候，我体内的寒毒就全都好了。等我出去以后，我就能去找我太师傅了。哎。师傅，这个美人是谁啊？你眼前这一位，就是创派始祖郭襄祖师。芷若，你知道师傅毕生的心愿是什么吗？去除袁氏，光大峨眉。师傅有心有力，一定会完成志愿的。可是，我武功再高强，也总有撒手人寰的一天。所以我一直在寻找接班人。本来你之前有一位师姐，叫做纪晓芙，天资聪颖，悟性也是非常之高。可是，她被奸人所害，一直沉沦。郭祖师，弟子已经遇到了一位十年不遇的奇才。我势必要把这一生的绝学传授给他，绝无保留。师傅，我一直以来对你的磨练，为的就是要把你锻炼成才。现在你的武功已经日趋成熟了，将来总有一天，你要当峨眉的掌门人。师傅。弟子只想终身侍奉师傅，不想当什么掌门。为什么你不愿意呢？执掌峨眉，责任重大，弟子力有不逮，恐怕会毁了峨眉的威名。不思进取，你若无心光复峨眉，不如早日离开。我峨眉没有你这样的弟子。弟子不是不愿，只怕你最大的弱点。就是没有自信，妇人之仁。可是这些，师傅都可以帮你解决。芷若身份卑微，恐怕难以服众，请师傅收回成命，另选贤能。我心意已决，你不要再推搪。以后做事不能畏首畏尾。这些年，魔教已经四分五裂，气势渐弱。我已经准备和武当联手。讨伐他们，到那时，就是你锋芒毕露之时。
Yo.姑娘，你的丝巾。谢谢。你们是峨眉派的吗？这不关你的事，我们走大师哥，大师哥，大师哥，啊，什么事？峨眉派灭绝师太协同门下弟子来访，师傅让你去款客。峨眉？是啊。爹，师叔，青叔，快来见过峨眉派掌门师太，师太。这是犬子送青书，晚辈送青书，见过掌门师太。师太和峨眉诸位女中豪侠，今日屈驾光临，真是蓬荜生辉啊！只可惜我太师傅他老人家正在闭关进修，未可亲来迎接。晚辈青书还请师太多多包涵。想来张真人闭关钻研武学。定是为了斩妖除魔，这是天下百姓的福气啊，自然不好打扰。师太深明大义，在下佩服。既然张真人尚未出关，那就有劳诸位大侠代收薄礼了。芷若，是。师傅知道张真人喜欢研究书法，所以特意挑选了一套上好的笔砚纸镇送与张真人，请笑纳。芷若，你，你是芷若。哈，好、哦哦。太师傅，爹，你们来了。先见见你芷若妹妹，来，芷、哎、若。这是你大师伯的儿子宋青书，青书哥哥。芷若要在武当小住，芷若也是无忌的好朋友。你是哥哥，你要好好待他呀。是，太师傅。嗯。宋大侠，这次我们峨眉来武当拜访。是为了商讨除魔大业，魔教一直横行霸道，祸害苍生，武林人士人人得而诛之。可是最近听说魔教气势渐衰，正是一举歼灭他们的好时机。峨眉和武当一直同气连枝，这一次想和武当一道打上光明顶，把魔教一举歼灭。不知宋大侠意下如何？此事事关重大，还是等家师出关后，由他老人家亲自来决定。宋大侠，你现在是代掌门，难道这种事也不能做主吗？师太，此事不只关乎到武当，魔教高手如云，更不乏狡黠之辈。就算武当和贵派联盟，也未必有胜算之把握。更何况……此事牵扯到更多人的性命，恕在下不能贸然决定。除魔大业，应该要有赴汤蹈火之心。你这样瞻前顾后、畏首畏尾，看来这次峨眉是白跑一趟了
，告辞。师太，且慢。我爹绝不是畏首畏尾，他只不过是想有一个更周详的计划，更好的时机。借口罢了。绝不是借口。晚辈觉得，时机可以等待，也可以创造。说说看。峨眉和武当如果结盟。那自然还可以联合少林、昆仑各大派，他魔教再厉害，还能厉害得过整个武林不成？说的有道理，可是，如果各大派联合，消息容易走漏，到时怕是魔教得了风声。得了风声再好不过，等邪魔外道也联合在一起，就可以一举歼灭。秦叔，够了，爹。师太，此事实不能片刻便下决定。这样吧，请师太在毕派稍坐歇息，在下和诸位师弟从长计议之后再做决定。好芷若，宋大哥，这么晚了，你在这里做什么？师傅吃不习惯这里的东西，我给他做点宵夜。好，那我来帮你吧。哎芷若，其实我一直想跟你道歉，但是始终没有找到机会。小时候是我太混了，事后我爹重重的责罚了我。我真的知道错了，你就别再记恨我。你笑了，那你原谅我了吗？其实我早都忘了。你怎么能忘记呢？我真的好后悔啊！要不是因为我，太师傅也不会把你送下山，你就也不会吃那么多苦。张真人也是为了我好，峨眉的确更适合我。芷若，你怎么不笑了？你不要总是这么冷冰冰的，其实你笑起来更好看。我来帮你吧。嗯。秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，秦叔，知道了，知道了，七叔。侄儿有一事相求，七叔无论如何要答应侄儿。何事啊？七叔，侄儿想让您教我一样功夫。功夫？大哥功夫远胜于我。要学功夫，你应该去找你爹啊。七叔，这件功夫，只有七叔您才懂。哦。芷若，你还记得吗？这些都是你编的。是啊，我一夜没睡，编了这些草蚱蜢，想送给你当礼物，可是我又不知道该怎么给你，就想到了这个笨办法，你喜欢吗？您做这些蚱蜢干什么？你忘了
。小时候我把你的一只蚱蜢踩烂了，你哭得非常伤心，我很后悔，所以现在把这些蚱蜢作为道歉的礼物送给你，希望你可以原谅我。太师傅说：“你对张无忌有恩，你对他有什么恩？”“嗯，也没什么，只不过喂了他一顿饭。”“你喂我？”“什么？”“你没听清楚吗？”“喂，我吃饭。”“你怎么喂张无忌的？便怎么喂我。”“你有手有脚，又没有生病，干嘛要我喂啊？”“我不管，我就要你喂。”“你喂我？”“干什么呀？”“啊，你喂我。”哼！你们凭什么都要向着张无忌？因为他生病了，他很可怜啊。有病就可怜吗？就是因为他有病，人人都要向着他，宠着他。他还在武当山的时候，要风则风，要雨则雨。太师傅把所有的好东西都给他，我什么都没有。你有爹娘疼，无忌哥哥连爹娘都没有。死了爹娘又怎么样？他死了一个爹，可是却赚了六个爹。我爹恨不得把他当亲生儿子。无忌，无忌！太师傅、师叔们开口闭口都是无忌，连你也这样。哼！哎，你要去哪里？你要人喂饭，找伺候你的人去。你以为你是谁？太师傅带你上山来，就是给我当丫头使唤的。放开我！嗯、啊！我的蚱蜢、嗯！啊！住手！七叔，你怎么回事？我让你照顾好妹妹，你倒欺负起人来了。是他欺负我，给别人喂饭却不肯喂我。你个混账东西，我看都是被你娘给惯坏的。我，哎呦，这个给弄坏了。这是无忌哥哥送给我的。你别难过，大师伯再给你做一个，好不好？于伯伯，是不是我再乖一点，老道长就不会不要我了？是谁跟你说我师父不要你了？为什么要送我走？傻孩子，因为我们武当啊，历来只收男孩子做弟子，你是女孩，所以啊，不能留在我们这里做徒弟。我，我可以当丫鬟的，我懂得打水、洗衣服，还有烧饭。傻丫头，我们怎么舍得让你当丫鬟呢？我师傅呀，是希望你能够成才，所以呀，要送你去更适合的地方，明白了吗？走吧。我都已经说了，过去的事情就让它过去吧，我已经忘了。不能忘，忘了就不算原谅了。为了编这些账吗？我去找七叔，让他教我，还不如练五套拳呢。这比练功难多了，也不知道张无忌是怎么学会的。小的时候，七叔想教我，我还不学，没想到现在。芷若，你看，在我诚心实意道歉的份上，你原谅我吧。我也不是小气的人，过去的事情就别再提了。那你能不能笑一下？笑一下，就说明你原谅我了。小猴子。你知道吗？我体内的寒毒已经全部治好了。哎，想起我第一次见你的时候，你还是个浑身是伤的小猴子。这不知不觉的，我在这谷中也不知道待多长时间了。
不过我已经练成九阳神功，他就是再来害我，我也不怕他了。朱伯伯，嗯，啊，是我呀，无忌。啊，嗯，你小子出来了。是啊，我想我太师傅了，还有我几位师叔伯，我想我也应该回武当看看了。嗯，好，好，啊，好，朱伯伯，好啊。好小子，你总算给我出来了！朱伯伯，朱伯伯，来，你这是什么功夫啊？啊，是九阳神功，九阳神功。真的假的？谁谁教你的？你是怎么练的？我在谷里找到九阳真经，居然这么神奇！我一经书练就练成了。经书？经书呢？啊，经书？哎、经书伯伯，朱伯伯、啊，我没带在身上，留在那边了。啊、是吗？呃，那块，哎，你快给我拿出来。朱伯伯，那些经书你拿到也不一定是好事，而且我已经忘记丢在哪里了。你就别管经书的事了，我们一起想想办法，怎么离开这里吧。哎呀，包天天物，包天天物，包天天物，包天天物。朱伯伯，你怎么了？小兄弟啊，我每天都在祈祷，你能够活着出来，是我害得你坠落了山谷，困在这里。我这，朱伯伯，您别这样，晚辈已经不计较了。好兄弟啊，君子不念旧恶，是我不对，请你多多原谅。朱伯伯，您真不必多礼。朱伯伯，我们还是想办法怎么离开这里吧。是啊，我们离开这里，对，我们得出去。啊，哎呀，这儿这么深，哎呀。哪儿又那么高？呃，我们得想个办法，呃，得离开这儿。是啊，哎，小兄弟啊，那你看，咱们怎么离开这儿啊？啊！啊啊啊啊啊苏宁异构邀您看《倚天屠龙记》，如今寒毒尽除，也该重归江湖。上苏宁异构换新装备，和无忌一起仗剑天涯。哎呀，哪儿有那么高？呃、哎，我们得想个办法。哎呀，得离开这儿。是啊，嗯、哎，小兄弟啊，那你看，咱们怎么离开这儿啊？啊？在这边吃苦，你却在那边练九阳神功，练成了有什么用啊？我照样摔死你，嘿嘿，摔死你，摔死你！啊啊啊啊！我怎么这么没用？竟然又被他骗了！身子比我都壮，他能过去，我怎么能过不去呢？嘿，都
我拿到了九阳神功，便是天下无敌了。我要过去，我得过去，我得拿到九阳神功，我必须得过去，我得拿到九阳神功。气来了！哎呀，岂有此理！啊！救命啊！救命啊！啊！我绝不能死在这儿！师太，师太，师太，怎么这么快就走了？既然你们武当已有抉择，我多说也无益。师太，我爹只是还没想清楚，您再等等，我肯定能说服他的。我说了。多说无益，你请回吧。呃，是。芷若，叶叔，秦叔，你终于回来了。你怎么在这儿？我打听了，你什么时候回来？特意来接你的。走。哎，六叔，快给我讲讲江湖上的有趣见闻。这次杀了几个邪魔外道？我先前听说，魔教的一伙弟子在江南一带出现，我便赶了过去。可是他们阴险狡诈，我险些遭到暗算。最终虽然没事，可是却让他们跑了。最可恨的，就是我没有打听到那个淫贼杨逍的下落，无法给小福报仇。六叔，你的武功这么高强，都拿魔教没办法吗？没有想到，魔教里面的高手也是不少。他们人多势众，不好对付。六叔，你要是有个帮手就好了。嗯。对了，六叔，你应该早几天回来。峨眉派上山来邀我们结盟，一起攻打光明顶呢。太好了，这是好事。啊。他们在哪儿？青叔，带我去找他们。六叔，他们已经走了，我爹压根儿就没同意。什么？我爹说。事关重大，要等太师傅他老人家出关了以后才能做决定。于父，这么多年，我多次试图劝他带头攻打魔教，他总说事关重大，事关重大，灭了魔教，这事不重大吗？魔教害死了你五师叔，害得你三师叔终身残废，魔教毁了我一段大好的姻缘，我跟魔教。无垢代天之仇，六叔，你就别再说了，你快跟我一起去劝我爹吧。我们不回山上。大哥，都什么时辰了，人怎么还没有来？青叔，甚少缺席早课。他是不是病了？人到底去哪儿了？我去看看。大哥，你看，我已会和六叔同为除魔大业奔走号召，联合各大派同心协力远征明教，不胜无归。请爹与各位师叔勿念。混账东西，简直是胡闹！老六回来了？没有啊。我说青叔这两天总问我六哥什么时候回来，原来早就计划好了这个，真荒唐。这是事关重大，岂同儿戏？青叔也就算了，李婷怎么也跟着一起胡闹？青叔年轻气盛，李婷既和明教多年，已成心魔。他们俩这样贸然前去，恐怕是要出事啊！哎
。从今以后，我真得万事小心，绝不再上恶人的当了。是自己在这躺着养伤吧。如果我再胡乱求救，说不定会引来更多的麻烦。来，客官，里边请，您里边请。晚辈青书，见过师太，见过各位前辈。晚辈阴离亭。见过师太，原来是武当派的阴留下，别来无恙啊，请坐。晚辈这些年，为了除魔之事，四处奔走，师太到访武当山都未能相迎，实在有愧。阴留下当仁不让，四处诛灭邪魔外道，贫尼有所耳闻。但是，武当的弟子，如果都能像你一样，有颗剿灭邪魔的心，那就更好了。魔教之人作恶多端，危害武林，我阴离亭自当是见一个杀一个。师太，我和六叔一样，以除魔卫道、维护正义为己任，无奈其他师叔过于谨慎，拒绝了师太您的诚心邀请，我只有自行下山。和六叔一起沿途拜访各大门派，以寻求联盟。没错，我们这次就是要去红梅山庄，找一灯大师的传人朱长林，寻求他的一臂之力，一起攻上光明顶。哦，那太巧了，凭你此行，也是想要去找朱庄主，一起商讨联盟之事的。师太，您果真采纳了晚辈提出的合纵为攻之计。嗯。怪不得我和六叔沿途走过来，其他门派都说已经答应加入除魔盟军。看来我们不是偶遇，而是志同道合呀。对呀、啊。如今灭魔大业声势越来越大，已成为武林热话。师太，您功不可没呀。贫尼也只是尽力而为，倒是你，不像你那个顽固的爹。你年纪轻轻，有此眼界，真是难得啊。这次围剿光明顶时机难得，不成功变成人，所以要尽量多的联合各方势力，联起手来，对付邪魔外道，一击即中，一绝后患。峨眉掌门、武当一六侠以及两派的各位弟子，大驾光临！小女子朱九真有失远迎。原来是朱家大小姐，都长这么大了，想来我与你父亲也有实在未见了。听说红梅山庄曾经遭受过祝融之灾，可有此事？是的，山庄还在重建之中，尚未恢复往日的规模。各位，里面请。请。实不相瞒，家父最新佛法，早已砌下这万贯家财，隐姓埋名，跟随祖师一灯大师的足迹，前往大理出家悟道去了。师太有什么事情跟我说，也是一样的。原来如此，诸兄境界如此高深，令人钦佩。不过，这样一来，请朱庄主出山加入盟军一事不就？原来诸位是因此而来。只可惜小女武艺不精，剿灭魔教此等大业，怕是心有余而力不足啊。那倒是有一事，你能帮得上忙。红梅山庄地处昆仑山路，视野开阔，占有地理优势。贫尼想借此庄一隅，来作为盟军的战略之所。这，这样不太好吧？我红梅山庄喜事在即。屋舍
，不宜外界。这位是，啊，他，我是九真的未婚夫，也是这红梅山庄未来的庄主，未必。魏少侠，好事将近，恭喜恭喜。不过，我们只是想借贵庄的一小部分。一六侠，你不必再说了，我已经答应了九真。要给他一个最完美、最隆重的婚礼，我不希望有任何事情旁生枝节。不过，诸位既然已经来了，就是我红梅山庄的贵客，大可多留一日，等吃了我的喜酒，再走也不迟了。也罢，魏少侠盛情难却，那我们就留宿一晚。凭你有除魔的药物在身，二位的喜事我就不打扰了，就此告辞。嗯，师太，天色已晚，实在不便赶路，不如明天再出发也不迟。也请师太给晚辈一些时间，晚辈有信心能说服那个朱九真，为灭魔大业添一份力。是朱九真。救命啊！救命啊！这全不是被打死了吗？难道又养起来了？救命啊！放开他！放开他！放开他！阿狗，他们是冲我来！放开他！救命啊！神功果然好用，好久。谁的恶狗要伤你？是不是红梅山庄朱九真？是，是。又是这个恶毒的女人，她要害死多少人？周师妹，周师妹，我我来帮你吧。不用了，谢谢。没关系，我来吧。听说昨天晚上劝服朱大小姐回心转意的人，也是你。你用了什么法子？武清英。武清英，是谁啊？他呀，是一灯大师的另一位爱徒，武三通的后人，与这个朱九真，并称为什么什么，雪岭双叔。其实呀，他俩从小就一直互相较劲儿，还同时喜欢上那个表哥魏碧，所以啊，这朱姑娘家看似一片和谐，其实一直暗流涌动。你怎么知道的这么清楚啊？兵书有云嘛，知己知彼，百战不殆。我在来红梅山庄之前，就已经打听清楚这两家的一切底细了。所以说，你用了激将法，让朱大小姐以为武家会去参加除魔联盟。他不甘示弱，便答应了。哎呀，周师妹，你可真是冰雪聪明啊！<笑>
。宋师兄的计谋果然厉害，连朱大小姐都能说服。还好你不是魔教中人，不然的话，后果可就严重了。呃，周师妹，你怎么又误会我了？我，我绝不是一个诡诈之人。为天下苍生除魔卫道，我宋青书九死不悔。你说这话的语气好像我师傅。我小的时候，师傅常说“为武林正义，九死不悔”。刚才听到你说这句话，还有点亲切呢。是吗？在你眼里，人民根本不值一提。心肠这么恶毒，空有一副漂亮外表有什么用？现在看你，我只觉得丑陋无比。原来你没死啊？好像还没。没死竟然还自言自语，躺着干嘛？吓我一跳！哎，你是什么人啊？叫什么名字？我叫阿牛，字阿牛。不小心从山上摔下来，把两条腿摔断了，只好在这里躺着，等骨头再长好一些，再想想别的法子。那这个人呢？是你同伴，被这些狗咬死的。我不认识这位大哥，他与恶犬搏斗，同归于尽。我这才捡回一条小命。哎，你呢？你又是什么人？叫什么名字啊？为什么会在这儿？我叫朱儿，我从中原千里迢迢来的西域，就是为了找一个人。可是我之前还能打听到一点踪迹。到这附近的小镇，消息就给断了，我就只能四处找找，胡乱碰碰运气了。那你鬼鬼祟祟躲在后面看我干什么？我又不会是你要找的人。谁要偷看你呀、啊？我是听闻方圆数百里之内就属红梅山庄最为富贵，平时没事呢就去庄园偷些食物衣裳。结果啊，我发现朱大小姐爱养恶犬，时常放狗咬人，便一直想着找机会要为民除害。今早。我发现这朱大小姐带着这几条恶犬出门，我便一路跟着，没想到还是来晚了一步。到这儿就只发现这几条恶犬和两个死人，但是啊，其中一个死人竟然开口说话了，真是笑死我了。有这么好笑吗？我一个人在这里躺久了，自然只能跟自己说话。学姐们。你一直这么躺着呀，那你岂不是饿坏了？嗯。嗯。嗯谢谢朱二姑娘。吃了？难不成你是怕我在饼里下毒？怎么会呢？这是珠儿姑娘给的烧饼，我舍不得吃完。油嘴滑舌，哼！他的样子好像我娘。娘，我好想你啊！我真的好累，好孤独。为什么留下我一个人？娘，无忌想你，我好想你啊。哎，哎，我就只是说了你一句，你怎么不吃啦？我只是想起一件心事。什么心事啊？你这傻头傻脑的丑八怪，竟然还会有心事，说来听听。我想起我娘，我去世的娘亲，因为你笑的时候，很像她。丑八怪，你嫌我老实吧？老子都叫你娘了。啊啊、丑八怪。哎
母娘去世的时候，样貌好看的很。师太，红梅山庄的地形非常有利于作为攻打魔教的据点，因为您看，这里，这里，还有这里，附近有驿道便于运输，所以红梅山庄。是一座暂时存放物资的仓库。至于各派集会之地，我建议选择别院的偏厅，有独立守卫，自成一格。更重要的是，下面另有密室，一虚一实，相互配合掩护，才真的算得上是万全之计。宋少侠的确有见地，有谋略，心思缜密，办事也周全。这件事就按你的意思去办吧。师太过奖。芷若，你协助宋少侠，好好的跟他学习学习，啊。嗯，是师傅。嗯，师傅，师傅，弟子已将各门派安顿妥当，而且还带回来一个好消息。什么好消息？少林准备帮助我们共同围剿光明顶。哦。把东西都放到上面去。小心点。我拿轻放啊，小心点。嗯，好。兵器都放到这边吧。六叔，出天大的好事了。什么事？我爹去拜访了少林，成功说服了方丈空文大师，要他共同举事。他们已经派出了四大神僧的其中两位，空知大师和空性大师，亲率少林弟子赶赴光明顶一战。好，太好了！这回六大门派携手组成联军，这可是破天荒的头一次啊！是啊，青叔。马上吩咐下去，大家都抓紧时间准备。是。一定是小福在天之灵的保佑。小福，你还要继续助我，让我们早日歼灭魔教，将那个淫贼杨修千刀万剐，为你报仇雪恨。殷六侠。师太，相信我们再见之时，就是各大门派一起攻上光明顶的日子。这次，终于可以等到消灭魔教的时刻了。周师妹，想不到我们的相聚时间如此短暂。不过，为了除魔大业，暂时的分别算不了什么。待我们一起联手剿灭了明教，要再在一起，庆贺胜利。芷若还有很多东西要向宋师兄学习。那当然没问题啊，我现在就可以教你一点。要记住，防人之心不可无，千万小心你那个大师姐丁面君，知道吗？多谢宋师兄提醒，芷若记下了。青叔，嗯，走了，就此别过。再会。果然啊，都能自己爬进来了，还能自己煮东西吃，看来是不需要我给你带的了。哎，你别走啊！我还以为你生气不会再回来了，我做梦都想着你带好吃的来。那你猜我带了什么来？猜不到。真笨！我给你带的是烧鸡，你瞧，这些都是我从红梅山庄的喜宴上偷来的。
你说你娘长得很漂亮，是真的吗？当然。那你娘既是个美人，我这副丑样子，又怎么会像她呢？我也说不上什么缘故，只觉得你们眼神好像，所以我很喜欢看你。其实你根本不用觉得自己难看，女孩子心肠好才最重要。哼，那我告诉你，我心肠恶毒的很呢。我生平最喜欢做的事儿，那就是伤人。哎、你再这样，我不跟你说话了啊！待我腿伤一好，我就走得远远的。你就算想伤我，你也找不到我。那个狠心短命鬼就是这样，不肯跟我说话，也不肯跟我走，我到处找都找不到。你也想学他是吧？你凭什么呀？你配呀、啊？哎，朱儿我就知道你会来。嗯，给我带什么好吃的了？让我瞧瞧。嗯，朱儿，你真好。虽说有点喜怒无常吧，但其实心肠一点都不坏。这些日子，都亏你照顾我。如果你知道我是什么样子的人，就不会这么说了。那你倒是说说，你是什么人？我是一个没爹没娘、没人要的孤儿呗。所有人都讨厌我，所以我不喜欢任何人开心。我也是个孤儿，但是我希望大家都开心。看见别人笑，我自己也会高兴起来的。看看这些小玩意儿，喜欢吗？这什么呀？我看看。哇，做的真像，你做的？嗯。我也不太懂怎么哄人开心，就只会做这些。你要喜欢的话，我就都送给你。都送给我？嗯。嗯，你为什么要逗我开心呀、啊？因为我看见你的笑，我也会高兴的。你为什么是曾阿牛，不是那个狠心短命鬼？他就只知道打我、骂我，还把我咬得鲜血淋漓的。可是我就只是想对他好而已。他为什么会这么对我呀？那人真是蛮横无理，你以后别理他了。可是我做不到，我放不下他。这样，等我这腿一能下地走路，我就陪你去找那位大哥，一定帮你出口气。伤筋动骨一百天，哪那么容易好呀？你是不是觉得这待的太闷，想出去走走啊？好啊
。哎，真的好久没有出来透过气了。珠儿，谢谢你背我上来，你也过来歇会儿。你瞧你那个残废的样子呀，还想说替我找他算账呢？人家可是习武之人，你就别自不量力了啊！不管怎样，我也会尽力而为的。好啊，那你就帮我打瘸那个狠心短命鬼的双腿，让他也不能走路，这样他就能一直陪着我了。可是，他大概已经死了吧？人人都说他活不长。你想找他，我就陪你找。倘若那人死了，我也可以一直陪着你。反正咱俩孤苦伶仃的，不妨一块做个伴。为什么你是曾阿牛，而不是那个狠心短命的张无忌？什么武技？就是我那个心上人，之前他重病缠身，我好心带他回灵舍岛医治，他却咬了我一口。你说他狠不狠心啊？快跟我走！我不走！你放开我！快跟我走啊！难道他是硬要拉着我去灵蛇岛的阿离？之前他明明对我很好的，还夹菜给我吃，我觉得他暖极了。可不知道为什么，就突然对我发狠。你也别太伤心了，反正那个人根本不值得你对他那么好。你跟他相处久吗？当真了解他？我当然了解了。他敢出来直面我婆婆，我知他有勇气。一仙死后，他花心思安葬，我知他有情，肯收留我，请我吃饭，我就知他有意。人又俊俏，又聪明。总之，就是百般的好。曾经有个美丽的女子，也对我百般的好，很照顾我的起居，嘘寒问暖，无微不至的。可是她对我的好，是别有用心的。她对我的温柔，只不过是为了得到她想要的东西。所以人不能光看表面，就像我娘说的。越是美貌的女子，良心越坏，就越会骗人。你那个张无忌，虽不是什么女子，但也没什么良心。你还是快点忘了她吧。你就别操心我的事儿了。不过，你所说的那个美丽的女子，是朱九真吧？嗯。要不是她，我也不会被狗咬。掉下山崖，一直摔断双腿，这一切都与他有关。反正都是过去的事了，反正我心里还在，不必再恨。朱九真，才成亲三天。你就去找那个武清英，日子还过不过了？程青青，你还答应我要跟他一刀两断的，你骗我，你就是个骗子！你有完没完？我还真就没完了！打得好！你是谁？怎么会在这里？别怕嘛，我是专门抓人下地狱的恶鬼。我问你，你还记不记得那个被你害得很惨的曾阿牛？我不认识什么曾阿牛，我看你就是杀人杀的太多了，根本记不清楚了吧？你到底想怎样？我就是替那些被你害死的人找你索命的。哼
！来人！救命啊！来人呐、啊！救命啊！魏庄主，发生什么事了？有刺客！抓你，安牛哥，怎么被他们抓住了？原来你心心念念要见的就这么一废人啊！没错，丑八怪和废人果真就是天生的一对。我死之前一定要再见他一眼。我有个事情要问明白，问清楚之后，我才能死得瞑目。你说什么？为什么要死？你别管这么多了。我要问你一个问题，你一定要老老实实的回答我。那天，你说我们两个人都是孤苦伶仃、无家可归，愿意伴我一辈子，这句话是出自真心的吗？我是真心的。你当真不嫌我丑，愿意伴我一辈子？什么丑不丑、美不美？我半点都不放在心上。你要我陪你说笑谈心，只要你不嫌弃，我自然也很喜欢。那你可是愿意娶我为妻了？我，我倒没想过娶妻。哼，连个废人都不要你，我看就算我们不杀你。你也没有留在这个世上的意义了，快把解药给我交出来！来，来，庄儿，来，我诚心诚意，愿意保护你一辈子不被人欺负，只怕你别说我不配做。阿牛哥，这些可是你的真心话。我当然没骗你了。从今以后，我会尽力的爱你，护你，宁愿自己性命不要，也要保你周全。我要你平安喜乐，忘掉从前的种种苦楚。阿牛哥哥，你不嫌我丑，还愿意伴我一辈子，我真的很感激。可我的心，早在几年前就属于那个人了。那个时候，他尚且就不睬我。现在我快死了，他也不会有什么难过吧？别谈情说爱了，快把解药给我交出来！朱九真要是死了，我拉你们两个一起陪葬。朱九真，你个臭婆娘，把你害得这么惨，我杀了他替你出口气。他中了我的毒，死定了！你因为这样，才被他们抓到。嗯，居然为了我只身去冒险。可是我并不想报什么仇，你又何必？你们俩有完没完？哼！你再不把解药交出来，我就把你身上的肉一刀一刀割下来，让你生不如死！师姐，嗯，芷若，快去把他拿